，借修建上林院之名，行建造演兵场之时。演兵场？是啊，皇上已决心组建自己的孤儿军，可是没有一个演兵场，军队将如何训练呢？现在好了，如今这上林院既可以麻痹对方，又可以秘密训练军队。将计就计，何乐而不为？这太好了！要是皇上知道这个一箭双雕的计谋，不知会怎么高兴呢？见翠华之旗，树千驼之鼓，奏陶唐氏之舞，听葛天氏之歌。千人唱，万人和，山棱为之震动，川谷为之荡波。好，好，司马相如，不愧是西蜀大才子，你这篇《上林赋》就是灌溉天下的修建蓝图，承蒙皇上夸奖。不过这词赋毕竟是词赋。可以随意的夸张，若要真的修建成，司马爱卿不必多言。赶夫，臣在，朕任你为上林院江作监。司马相如这篇赋呢，就是蓝图，你就以这篇赋为模子，重建上林院。诺，皇上，请慢。明妃，朕招的闲人中。就你从来没说过话，好，你说，皇上，先帝文景二世以节俭治国，动用百金之上，则需慎之又慎。而今皇上大兴土木，建造豪园，臣以为就是将国库耗尽，也未必能如《上林赋》中所写的那样奢华。修上林院，岂是仅供玩乐？他也是为我大汉脸上敷金涂彩。十四海不敢小觑我中华之恢宏，又何不妥？臣只恐国库百年积蓄，子民千钟血汗，被此一役毁于一旦。你大胆！朕此举，太皇太后和满朝文武皆不以为不好。你敢说朕奢侈浪费？这不是负荆图财，这是祸国殃民，要为千夫所指啊！明妃，你太猖狂了。臣就是死。也不能让皇上大开铺张之风。你想一死落得个征臣直谏的美名？朕还不想成全你。来啊！快，将这个狂徒逐出宫去。皇上，皇上，你不能这样啊！皇上，匈奴未灭，你不能先把自己灭了呀！皇上，皇上，自己把自己灭。自己把自己灭，正面自强，负面自灭。陈平阳叩见皇上，今日请起。王姐啊，嗯，重建上林院的事儿，今天在朝堂上已经定下来了。皇上，是不是有什么心事啊？皇姐，朕有一件事情，请皇姐一定如实告诉朕。皇上，请讲。自从东方朔卖身投靠太皇太后。朕所遇到的所有棘手事情，都是姐姐在帮着出谋划策。今天，朕就想问姐姐一句：这些办法都是你自己想出来的，请姐姐一定要如实相告。不是。那这人他叫什么名字？快让他来见见朕。不行。为什么？啊，因为
，他不想落在太皇太后手里，而且也不想让窦氏一伙儿伤了他的性命啊。那就让朕跟他秘密见上一面。但是那个高人他来去无踪啊，臣每次跟他会面，都是听他临时召唤的。那他有没有说他什么时候才能见朕啊？要等斗士一会儿彻底覆灭的那一天。徐儿哟，是徐子哟。看真切了，真真切切，无脸大人确实不是东方朔。哎哎哎，嗯，哎，大王饶命，哎哎饶命啊，要钱留下命，要命留下钱。哎，小恩只是个佣人，没有钱，没没没有。嗯，走。嗯，对，哎，对，关东，抓错人了，哎，肯定是抓错人了。东方大人，你以为你画了胡子我就不认识你？你可真不愧是玩把戏的，居然穿这身破衣裳啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，堂堂太皇太后身边的近臣，怎么能夜不归宅呢？啊，而且还穿着仆人才穿的破衣衫。下官不好说。嗯，下官只想跟丞相一个人说。说吧，下官就是好个博彩，这不成夜到西市博彩馆，去博几株活饭钱。你该不是给皇上博彩去了吧？下官是怕丢了这官的脸面，所以这才乔装改扮了一下。大胆东方朔，乔装改扮，两面三刀。你竟然还潜入到太皇太后的身边，我看你是想干什么见不得人的勾当！丞相吓着下官了，这种玩笑开不得呀！哼哼，本相绝无玩笑。那既非玩笑，下官能不能问一句？丞相说下官是潜入太皇太后身边的歹人，这有什么凭据啊？你自己心里明白，我心里不明白。我只记得那天在太皇太后那儿，是下官帮丞相解了个死结，贬卫青为御马喜，阻止了皇上想借卫青染指兵权的奢望。这怎么能说是下官两面三刀的作为呢？哎呀，东方朔呀，东方朔，你真的好无知啊！本相是皇帝的丞相，本相和皇帝之间是君臣一体呀、啊，你怎么能说是帮着本相阻止皇帝的期望呢？啊！哎呀，原来丞相没有那种心思啊，那是下官献错了表情。哼，不过太皇太后那天确实对下官说了这番话呀、啊，看来是太皇太后和下官一样，都估摸错了丞相的心思。好了，不说这些了。你在太皇太后身边
，要好好的伺候他老人家。那是，稍有不慎，皇上绝饶不了你。我最近听说，皇上有一次举着宝剑对天发誓，说：“歹人东方朔，不为朕所用，必为朕所杀。”啊！这个皇上。你已经把皇上得罪了，你要当心自己的脑袋。所以要请丞相大人，以后还得多看顾着点小人。<笑>那就要看你自己的造化喽。下官在这儿谢过丞相大人了。哼。那姐姐此来，想必又是来转达那高人新的主张。皇上英明。他想说什么？选择修建上林院的大臣，必须是一位廉洁公正之士。嗯，不错，否则眼珠是黑的，金子是黄的，到时候被晃花了眼睛，那才是真的祸国殃民。那他有没有说这位廉洁之士是谁？明妃。明妃。可是，在朝堂之上，明妃反对皇上，正是说明了他的耿直正派，也说明他心里装的江山社稷，所以让他监造，一定会精打细算。好，敢大人今天来，不会是皇上派你来取明妃的首级的吧？平夫子。我以为你读了一肚子书，定然肚子里面能撑船，不料你也这么小气啊！我就是要生气，我寝食难安呐。不知是哪路奸人，给皇上出了这么恶毒的主意。先别生气，啊！先看看施工图再说。我不看，我偏让你看。你看看，看好，我看，我倒要看看你们是怎么样断送大汉江山的。这。哪是皇家林院呢？这分明是一座演武场啊！要是皇上让你来当江作监的总监工，为皇上秘密效劳，你领不领职？皇上圣命，明妃愚钝呐！这次是微服视察，不要让不相干的人看到。嗯，好，那就这儿下马吧。上林院江作监总监明妃，恭迎皇上。明真，明妃啊，刚才那官员是谁？回皇上，那是杜县县令张汤。张汤，等等。盗马贼休走！你说谁是盗马贼？就是你！看你的打扮，不像富家子弟，怎么会有这么多的马？这好像不归你管吧？哼，巧了，本县正管，我就是本县县令张汤
，你认得呀？呃，是。上次下官从匈奴贩马回来，路过这里，也是被这个县令拿住。我说这是平阳长公主府里的马，那张汤却说，只要是偷的，就算皇宫里的，也一样要被扣留。嗯，这话怎么和张汤跟微臣说的一样呢？什么一样？哦，回皇上。在上林院施工的民夫，前些日子在院外地里边采坏了农夫的几株青苗，乡民告到杜县，这杜县县令要求院里赔偿。我说这是皇帝的御案呢，他说就是皇帝本人损害乡民，也得按律赔偿。哦，这个张汤的口气倒是不小嘛。皇上，杜县里这不远，陈真就敢去，把那狗官一绳索绑来，让皇上打板子。不。皇上不想治他，朕倒想亲自去会会这个张汤，看他当着朕的面，是不是还这么底气十足。我问你们，东方朔晚上还出去吗？呃，晚上不出去了，白天出去去姑妈那里去当值。可皇帝最近两个月倒是频繁出宫，不光是去这个平阳府，有时还去别的地方。都去了些什么地方？呃，这我问你，都去了些什么地方？都给我记住了啊！对皇帝的一举一动都要昼夜监视，不然的话，在睡梦中掉了脑袋，都不知道是怎么掉的。诺，走。那些招来的孤儿，现在有多少了？回皇上，已经有两千五百多个，都住进园子。嗯。战马呢？呃，平阳长公主府里的马已经全部送了。好。真是甚合朕意呀，皇上，有道是名不正则言不顺，还是请皇上给这支军队赐个名号才好。还要什么名号啊？他就是朕的御林军，并皇上，宫中窦威统领的也叫御林军，臣觉得不要跟他重名为好。嗯。那是霍去病吧？正是，叫他过来。去病，过来。皇上，平身。朕问你，那是怎么回事啊？怎么一半人插着羽毛，一半人没有啊？哦，我们分成两队厮杀，插上羽毛是为了分辨敌我。哦，有了。朕的这支娃娃军。就叫做御林军，已与宫中的御林军相与区分开来。皇上圣令，御林军，这名字真是太妙了。嗯，霍去病停止。在。朕现在就加任你为这支御林军的统领。太好了，还不快叩谢皇恩！末将叩谢皇恩。<笑>免了吧。干部，臣在。你陪朕去一个地方。皇上要去哪儿？杜县。朕要去会一会这个县令张汤。微臣遵旨。走，快走，走，快点，过去，快走，走，快走。禀告将军，怎么事啊？皇上的狗奸杨公公独自回宫，衣冠不整，换他不应，还往长乐宫跑，被我巡逻士卒阻挡，现带来，请统领发落。把头抬起来。杨公公，你这事儿打办，皇上呢？皇上他他他,他被杜县县令张汤给关进大牢里去了。关进大牢了？皇上去杜县干嘛？他带了几个人，只带了赶夫和杨得意。杨得意说，皇帝的马有意踏伐了街上的杂货摊。有
义？反正杨得意啊，也说不明白。摊主拉住索要赔偿，赶夫恶言相向。摊主告诉了县衙，县令张汤大怒，一锁子把皇上和赶夫给绑了。他敢绑皇上？皇上是微服出访，张汤他不认识。那张汤认不出来，赶夫就不能证明，皇上自己就没长嘴巴。说了，他们都说了，那不是他们微服吗？所以张汤就硬说他们是冒名顶替，赶夫还挨了十下板子了。烦了，烦了！那杨得意他怎么独自回来了？张汤还算是谨慎，他放杨得意回来取证明，说了，明天四时要是拿不回证明，就将他们就地正法了。赶紧，赶紧传我的旨意，让窦威带上全副銮驾，赶紧把皇上接回来。我，你带上御林军，但必须得在路上耽搁，必须得在明天四时以后方能到达。大哥是说，好，太皇太后，你怎么又回来了？微臣在想。宫里派人迎回皇上，那张当肯定只认文书不会认人呢。他一定是要亲眼看到宫里的证明，所以太皇太后还得有道手谕啊。是了，立刻拟旨，还得盖上大印。对，再盖上哀家的玉玺。诺。没规矩啊，长公主。东方朔，长公主，这道手谕，您带上它，调运多少兵马，您自己掌握。只是长公主，明日四时以前一定要赶到杜县，不能过早，更不可超过四时。这。是怎么个讲究啊？皇上是想遍察官吏，择良而用，充实自己的帐下，所以得让他多多考究一下张汤，不可以过早。那不可超时呢？那个张汤说了，到明天四时还见不到证明，他就会砍了皇上的头。那可不行，我们不能冒这个险。长公主，据臣打听。那个张汤最是刻板守律，不安通融，所以只要在四时赶到，我可保皇上无虞。可是，那毕竟是在牢里啊，皇上什么时候坐过牢啊？请长公主放心，我这就赶去杜县，陪着皇上一起坐大牢。老爷，又抓住一个，什么？他自己闯衙门来的？他说：“他和中午抓的是一伙的。”他说：“他能证明那个后生确实是皇上。”升堂，升堂，是你。什么是我？我又不认识你，大老爷，你一定是搞错了。但是有一点我可以证实，他确实是。慢着，你就是烧成了灰，本县也能记得。长见识了吧？偷马算什么能耐、啊？下回我们还要去偷人呢！啊，我们要把单于的脑袋偷下来当球体，把他的天灵盖卸下来当喝酒的碗。不就是那两个盗马贼之中的一个吗？盗盗马、哎，小人连盗之耗子的胆量都没有。大老爷，你一定是搞错了，他一定是搞错了。张大人说的没错，这小子呀，不光只是敢盗马，还摸过鸡，偷过牛。这是一个头顶上长疮，脚底下流脓，一个坏头顶的家伙。这么说。你们是一伙的啦？啊，不不不，绝不是一伙，就是就是，我们就是一伙的，他是我们的头。盗贼互相作证，那就都是盗贼。张汤，哼，一个盗马贼证明你是他的头
，真让人不相信你们是贼人都不成。东方朔，朕被你害苦了。大胆，你敢赠称朕？哎，等等，大老爷，他真是皇上呀！我还是皇上他爹呢。大胆狂徒，我宰了你！呵，还来劲了。这世上冒充大臣的骗子，本仙倒是见过几个，可是冒充皇上的还是头一遭。本仙岂能容尔等肆意妄为？我看，不用再证明什么了。明日四时，就地正法。等等，我敢用脑袋发誓，他真是皇上？他不是。那他是先帝的儿子，是王子。王子犯法，与庶民同罪。张汤，如果当今皇上真的站在你面前，你还敢这样说吗？皇上也要依律法治国。本县不仅敢在皇上面前说这样的话，就是他的皇子皇孙犯在本县手里，本县也绝不含糊。众衙役，是。把这三个骗子押进死牢。那。瞎了眼了！你们这帮混蛋！我把他，皇上，你没事吧？哎，皇上。朕过去，还真是小看了你。臣要是贼，那皇上还是窝主呢。什么？你敢说朕是窝主？朕就招他来宰了你！皇上，皇上，皇上，皇上，东方朔其实还真的没错。上次卫青从匈奴手里夺了几匹好马，差一点让张汤给夺去了。东方朔及时赶到，才从张汤手里把马给夺了回来。对呀、啊，对呀、啊。皇上，臣还听说那几匹好马，长公主把它送给您了呀？就是呀、啊，所以皇上就是窝主。什么？哎呦，张嘴！哎呦，完了完了，这才真是完了。皇上，最可恶的就是那个张汤，他是个油盐不进的家伙。皇上，您应该重重的治他的罪。不。张汤他嫉恶如仇，是非分明，正是朕要倚重的栋梁。而像你这种见利忘义、有乃便是娘的无耻小人，朕才会重重治您的罪。皇上，您这不是冤枉微臣吗？皇上，皇。窦将军，窦将军。杨公公，你就睡你的大觉吧。窦将军早就带队去迎接皇上了。我没看见，我不相信，快放我出去，要不然会出大事，会出大事的！哎哎哎，你给我闭嘴！好什么好？再好，再好，爷爷我塞你一嘴狗屎！哎，回来，别走啊！安离杜县也太近了，想走不到都不行。兄弟，再近也有迷路的时候啊。这不，我们现在就迷路了，抓不出这片林子了。转过身去。喏。喏。赶夫，赶夫，等，快快快！皇上，你怎么了？怎么了？皇上，皇上，痒。哪儿？这这身上痒啊！哪儿痒啊？哪儿痒啊？这这这这，还有这儿。启禀皇上，据臣的经验。
这肯定是大牢里的一大特产——小跳蚤。他们是在向皇上龙体叩拜，是在寻找亲近龙体的机会呢。皇上，我来给你装。慢，甘大夫，且慢。你想啊，这小跳蚤一旦跳上龙体上。不就变成玉藻了吗？岂能说逮就逮呀？东方说，这就听皇上下旨。朕都快被咬死了，你还在这儿胡言乱语？臣没有胡言乱语啊！时局艰危，但礼义不可废。微臣一定要听皇上下旨，否则就是犯上了嘛。那朕就下旨，你们，快快快，快把朕身上这些个。一早一早给捉掉！快快快！微臣接旨。哎呀，甘大夫，快动手！哎，皇上在哪儿？哪儿呀？在哪儿？哪儿呀？这儿。这还有这儿？这这这这看不见，都没灯看不见。看不见，睁大点眼睛。别动啊！稍安勿躁。皇上稍安勿躁，臣有本奏。哎呀，你不要酸不溜秋，你有什么你就说呀。臣禀奏皇上，臣少年时住过牛棚，睡过柴火堆，在对付跳蚤、臭虫之类的东西，积累了一整。套的经验，那你就快说呀！这非常时候，哪那么多臭规矩你？微臣回皇上的话，这个对付跳蚤的办法啊，它有几种方法。第一，就是要把身上所有的衣衫通通扒光，扒光。没有衣衫遮体，这还不是敞开了叫他们咬？哎呀，皇上啊，这衣衫就是跳蚤的阵地，没有了衣衫呢，跳蚤就失去了阵地。那跳蚤在龙体上就没有地方藏了。皇上，东方朔说的对啊，我当年带兵上前线，都是脱光了衣服，抖跳蚤。对，抖抖抖。那快披上快衣，简单。文诺，快。参见教公主。你们三个每人点五十名御林军。马上跟本宫去杜县。长公主，我们是御林军，不是长公主的家丁。你的意思是说，本宫调不动你们？长公主息怒，调动御林军是有规矩的。那太皇太后的遗旨，算不算是规矩啊？卑鄙之，请听长公主教诫。大哥，丞相，什么事儿啊？慌慌张张的，平阳公主调走了御林军。什么？调御林军？是太皇太后的遗旨。天不住我呀！皇上开饭喽！哎，皇上，甘大夫，哎，跟他们置什么气？吃吧，说不定一转眼咱们仨就要上黄泉道了，总不能提前做个死鬼吧？吃。嗯，这是什么呀？啊，皇上，这是细糠粉，和上野菜，味道挺好的，你先尝一口。嗯，朕的狗都不会吃这种东西。皇上的狗都不吃的这个东西，可是老百姓吃，更有那些贫苦的百姓，辛辛苦苦的一年，可能到头来。就连这个东西还吃不上，胡说！皇上，东方朔可说的没错呀，下面的老百姓苦啊。可朕自继位以来，年年风调雨顺，五谷丰登啊。风调雨顺不假，五谷丰登也对。可是收上来的那些粮食，不都在百姓的手里？有一部分。作为皇粮国税，交给朝廷；还有一部分拿出来，分给各地的藩王去。皇上，大汉朝的老百姓要养一个大朝廷，还要养许许多多的小朝廷。这大朝廷的钱粮
他要拿出来，去向匈奴进贡。小朝廷的钱粮，他们都存在那，扩充自己的势力。有朝一日，他们还想去跟大朝廷分庭抗礼呢。匈奴，小朝廷。哎哎哎，那边的，新来的，叫你呢。叫谁呢？来来来来，说事儿。瞎叫叫什么？叫谁呢？叫你啊。什么事儿啊？他们不是不吃那个吗？我吃。哎，给我。大胆。这是皇上的御膳啊，能随便给你吗？这，给他。朕不吃。皇上，您的。龙肚就不饿吗？朕叫你给你就给。遵旨。接着啊，哎，喂，慢点吃，怎么还没谢皇上隆恩呢？啊，谢皇上隆恩，快说，吾皇万岁万岁万万岁！哈，还得说吾皇万岁万岁万万岁！看得出来啊，你小子啊，是个常出常进的老油条。那两个啊，是不是第一次进笼子的生瓜蛋子吧？你怎么看出来的？嘿，我是谁？眼毒着呢。你小子一进来以后啊，嘿，跟没事人似的，该吃吃，该喝喝。比那俩傻瓜小子啊，道行可深多了。大胆你，休得胡说！知不知道他们是什么人？一个是当今皇帝，啊、一个是当朝大夫。是啊，一会儿骂他们是生瓜蛋子，一会儿骂他们是傻瓜小子。你你你不想活了吧你？<笑>皇帝和大夫算什么东西？你实话告诉你吧，头半年就你那笼子里头，还关过一个玉皇大帝呢。<笑>杨得意呀，狗奴才，你到底跑哪儿去了你？现在是什么时辰呢？辰时三刻，离巳时还有一刻。今日断案，到刑场上去。哎，三哥，别急，二哥，别急，别急。你看我和窦猛都不急，就在林子里啊，慢慢的迷路呢。你就别迷了。怎么？太皇太后知道皇上在杜县了，已经下旨让平阳公主来杜县了。啊？什么？什么？将人犯带上来。带人子。走。三个贼子，见了本官还不跪下？快呀！快慢！张大人，您搞错了，这大汉天下，岂有君王给臣子下跪之理？死到临头了还敢冒充皇上？来啊！来啊！将这三个贼人绑起来！我还我谁敢？他真是皇上呀！行凶，撞毁参犯，欺压良善，甚而冒充皇上，扰乱朝纲，实属大逆不道。一《大汉律法》第三款第十一条，本县判决，立斩不饶。将为首元凶。
Signal! 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 Signal!